Isidore. Ça, cool. Nous sommes à Philadelphie. Isidore, le citadin dans la ville. Crie victoire. Oh. Comment ça s'appelait ce truc Les entrechats. Ah, les entrechats, effectivement. The Between Cats. <rire> ouais, on est à Philadelphie, en Pennsylvanie, devant 15 000 spectateurs, 22 septembre 1996. Pepper View a acheté 120 000 fois. C'est la dégringolade. Je crois que le all-time low. Ce sera lors de It's Time avec 90 000 achats. Ouais. Comme disait le lac. Le lac achat. Blague, blague strasbourgeoise. Blague strasbourgeoise. Qu'est-ce qu'on a dans ce pay-per-view en dehors de peut-être une des meilleures brawls de toute l'histoire Je ne suis pas sûr qu'on ait quoi que ce soit en fait. Ah oui, oui, on avait, c'était international incident, si mes souvenirs sont bons, qu'on qu qualifiait vraiment de définition de one match, one match show. Euh, eh bien, on redéfinit aujourd'hui. Voilà, ah. celui-ci peut devenir la nouvelle définition. Par contre, je trouve qu'il est assez intéressant parce que il y a quand même des petites graines de « on commence à rentrer » dans la période qui va être cool. Euh, on approche de la période Vince Rousseau et on va rentrer dans une nouvelle ère où ça va être... Euh, C'est un peu un pay-per-view qui, qui, qui déclenche tout ça, un aspect un peu plus shoot, un aspect un peu plus... Euh, par moments plus violent. Et on va de plus en plus brouiller euh, les contours du réel et de la fiction, tu vois. Et déjà, dans ce show, j'ai trouvé que c'était assez visible déjà. Évidemment que nous, on peut en parler plus facilement parce qu'on connaît la suite, mais j'ai trouvé que c'était le premier show où il y, avait, euh, il y avait ce genre de choses qui étaient mises en avant. Euh, il y a eu des shoots au micro, il y a eu... Euh, on va le voir Quel à l'intervention de la... Micro euh, Bracho. Bracho, il shoot. Ah oui, ouais. Euh, bah si, quand même, c'est relativement nouveau. À l'époque, il n'y avait que euh, Kevin Nash qui avait fait ça. Euh, mm -hmm. Diesel, du coup. Euh, tu as un main event qui est extrêmement violent, tu as la présence de la UCW. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui qui montre qu'on va dans le bon sens quand même, qu'on arrive dans une période qui va commencer à être très chouette. Oui, mais une fois de plus, euh... enfin, non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, mais en 1996, les main events avec Shawn Michaels, c'est quand même du high level. quoi. C'est incroyable. C'est un de mes matchs préférés de cette époque. Moi, je l'avais vu à l'époque des cassettes vidéo quand je faisais les échanges et, et le, le business, machin truc. Oui. Mais il ne m'avait pas autant euh, déglingué ah, oui. que quand je l'avais revu en 2000, lorsque j'avais reçu la cassette euh, vidéo de Hard Knocks and Chip Pops de Mick Foley. De Mick Foley, oui. Où là, je l'avais re-regardé euh, un petit peu plus tard. Et, euh, enfin, un petit peu plus tard. En même temps, peut-être que je l'avais vu euh, un an auparavant, mais bon, à l'époque, un an, c'était une, mmh. une éternité. Et euh, je me souviens qu'en le regardant sur... Est-ce que j'avais reçu en DVD carrément déjà Je sais plus. Ou alors j'avais reçu un peu plus tard et en DVD. Bref, toujours est-il que... Euh, ouais, c'est là que c'était devenu à l'époque un de mes matchs préférés. Ah oui, oui, oui. Et là, franchement, je me suis... Euh... Je ne sais pas depuis combien de temps je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas pour toi. Mais là, je l'ai... Lusters. Depuis des lustres, effectivement, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu ce match. Et je... Mais tu n'as pas idée à quel point je l'ai adoré. Je savais, en, quand ça a commencé, je me dis putain, ça va être trop bien, c'est quasiment un 5 étoiles, etc. etc. Et en fait, là, j'enlève peut-être le quasiment. C'est un grand match de l'histoire de la WWE. Ça ne peut pas être un 5 étoiles à cause de ce finish de merde. C'est le seul truc qui éventuellement... Euh, voilà, donc du coup, 3, 3, 3 quarts, même si on ne met pas de quart d'étoiles sur euh, la clinique. 4 4, 3 quarts. Euh, 4, 3 quarts, pardon, excuse-moi. Non, non, c'est de la perfection et on en, parlera, on en parlera parce que, comme tu dis, il n'y a, a que ce match dans le show quasiment. Oui. Euh, extrêmement, une, une merveille d'écriture, ce match. Oui, oui, il est parfait. Bon, on en reparlera. Donc, le show, il commence direct avec euh, la foule qui chante ici dub dès qu'il y a oui. les, les feux d'artifice. Donc, ils savent que le show ouais. a commencé. Donc, euh, voilà. Mais, étonnamment, et je, je te pose la question, est-ce que ça a été fait à dessein 
de faire le petit angle ECW dès le premier match pour calmer les fans ECW pour ne pas risquer qu'ils hijackent le show plus tard bah, Je pense que oui, tout à fait. Je pense que c'était un show à risque, entre guillemets, vu la présence hostile de fans ECW un peu partout. Il y a beaucoup, beaucoup de t-shirts. Visuellement, la présence ECW, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est là, en termes d'audio, effectivement. Et donc, je pense que dès le premier match, tu montres un peu euh, à quoi il faudra s'attendre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de la part de la WWE de dégager tout de suite ce, ce truc-là du show. Oui, parce que donc, il y a Tommy Dreamer et Sandman qui sont au premier rang. Et puis, pendant le premier match, qui est un strap match Savio Vega contre Bradshaw, eh bien, il y a, il y a le, le Sandman qui crache un peu de bière sur Savio Vega, qui d'ailleurs ne réagit pas du tout. C'est genre, euh, qu'est-ce qu'il veut, lui et il continue son match. Et ensuite, il y a Polyman qui vient. Et puis les, les trois, euh, on ne le voit pas d'ailleurs. Est-ce qu'ils partent d'eux-mêmes sous, les... sous, oui. sous la coupe de, de Polyman ou est-ce qu'ils se font dégager par la sécurité Ça, on ne le sait pas. Bah, ça a l'air d'être en tout cas euh, dégagé par la sécurité. Parce que oui, oui on, effectivement, on les, ils essayent de passer la barrière pour, pour apparaître à la caméra. Mm -hmm. euh, et tu, tu imagines qu'à ce moment-là, c'est la sécurité qui se charge de les dégager. Mais en tout cas, c'était vachement bien réussi et c'est absolument présenté comme la vraie vie. C'est euh, d'ailleurs traité par les commentaires comme voilà, c'est les catcheurs d'une petite fédération locale. Un groupe local à Philadelphie oui. qui essaye de se faire un nom sur le dos de la WWE. Voilà, mais ouais. euh, très réussi ce petit segment. Mmh. Ouais, ouais. C'est très réussi parce que justement, tu n'as aucune idée en 96 que ça puisse être quelque chose... Euh, qui, qui fait partie d'un accord, etc., etc. Tu as vraiment l'impression que c'est la vraie vie. On est à Philadelphie et putain, il euh, y a le Sandman et, et Dreamer qui sont là et qui essayent de foutre le bordel. En 96, c'est plus que crédible. Donc ce strap match, vous allez me dire d'où est-ce qu'il sort et bah, Au début, on se pose aussi la question. Euh, mais il y a eu du rififi pendant le free for all. Et ensuite, euh, Bradshaw et Savio Vega s'affrontent dans ce strap match qui est euh, également décrit par les commentateurs comme un nouveau match euh, dans lequel Savio est invaincu. Ils nous le disent plein de fois. Savio n'a jamais perdu un match de la courroie. Mais euh, vu que dans le monde de la WWE, il n'y a que la WWE qui existe, mm -hmm. euh, ça veut dire qu'il a gagné euh, le match à Beware of Dog contre Austin. Et c'est oui. tout. Et c'est tout, oui. <rire> donc, il est invaincu donc, dans... sur un match. Voilà, donc il a gagné un match sur un, donc il n'a jamais perdu, ce qui techniquement est vrai, mais c'est complètement con de le, de le dire de cette manière. Et il oui. va remporter ce match qui est, euh, qui est sympa, en fin de spécial, mais c'était... Euh... Non, c'était... Pour 96, ah ben j'aime bien le... Est-ce qu'il va gagner Il faut toucher les coins, tu vois, c'est sympa. Moi, j'essaye je re, de re-regarder ça avec mes yeux d'enfant. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais, mais là justement, là, je me suis dit, euh, n'est pas Austin qui veut, et le match est vraiment beaucoup moins bon que celui de Be War of Dog. Ah oui, et moi, j'ai trouvé que mon, mon intelligence était vraiment insultée euh, par la feignasserie de la WWE qui book exactement, sensiblement, le même finish. Ouais. Et donc, je me suis dit, putain, ça franchement, c'est... <coughs> Be War of Dog, c'était il y a quoi Il y a 4 mois, quoi. Il y a 4 mois, exactement. Donc, euh... non, c'est... Moi, j'ai pas... J'ai pas aimé ce match. En général, j'aime pas les strap match. Celui d'Austin, c'est vraiment une exception et certainement la seule exception. Mm -hmm. Donc celui-ci, j'ai non, non, j'ai pas accroché du tout. Et c'est vrai que <coughs> je vais beaucoup aimer. Moi, je suis pas du tout aussi euh, dur que plein de gens par rapport à JBL. J'ai trouvé que c'était un heal merveilleux des années 2000. Et même dans le ring, je trouvais qu'il fait vraiment bien son boulot. Là, c'est pas encore le cas et euh, il arrive pas du tout à, à élever ce match. Euh... Moi, j'ai trouvé que c'était très, 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 très moyen. D'accord. Bah, vivement Uncensored 97 avec euh, le strap match euh, Scotty Riggs contre euh, Buff Bagwell. Ouais, 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 ouais. Mais là, au moins, tu as une putain d'histoire, en fait. Déjà, là, euh, Savio Vega contre Bradshaw. Euh, trois minutes après, tu sais, avant, tu ne sais pas qu'ils vont s'affronter. Euh, la dernière fois, Bradshaw a attaqué Savio Vega. Euh, pourquoi euh, On n'en sait absolument rien. On ne le sait toujours pas. Ça n'a pas, pas été développé à Raw. Si ça a été développé à Superstar, eh ben, on n'en sait rien parce qu'on ne l'a pas vu. Donc là, euh, l'implication émotionnelle de ce match, elle est proche du néant, tu t'en fous, il n'y a rien. Scotty Riggs contre Buff Bagwell, certes, l'affiche n'est pas incroyable, mais au moins, ils ont été en équipe, tu as une justification. Oui, oui. Ensuite, on a le match tant attendu entre <coughs> oh, putain. Ozelotario et euh, Jim Cornette qui, euh, 
avec une petite moustache ressemblerait à Paul Berreur. Ah oui, oui, que... euh, la, la, ouais. Bah, les deux, là, leur tenue, c'est. <rire> c'est un spectacle. Hein. <rire> c'est le prolongement de la feud entre Shawn Michaels et le, et le Cancarnet. Ça, <rire> j'avais vraiment. Je me souvenais plus de ce match. J'avais vraiment peur que ça dure plus qu'une minute, donc j'avais mon chronomètre en main et c'est bon. Ça a duré ouais. 56 secondes. Oui, bah ben voilà. Rose de Lotario qui lui défonce la gueule et, et qui gagne. Et euh... Alors, ce qui est très étonnant, c'est euh... à quoi bon en fait Exactement. À la limite, euh, pas, ouais. les builds de Raw et compagnie, euh, pourquoi pas Mais si c'est pour faire un truc aussi clean et aussi court en pay-per-view. Ouais, c'est un petit peu étonnant, on va dire. Moi, le truc qui m'a vraiment fait sourire, par contre, c'est que les deux n'ont pas de musique. Du coup, ils rentrent sur, leur, sur les musiques de leurs poulains respectifs. Poulains préférés. C'est dou double spectacle parce que euh, Cornette qui rentre sur la musique de Vader, c'est drôle. Et alors, euh, Salamanca qui rentre <rire> sur Sexy Boy. Là, franchement, c'est du divertissement quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc voilà, bon, je suis content que ça soit fini. Ça va, c'était pas, c'était rien de, de très offensant. En backstage, Ray, enfin Razor Ramon et Dizzo, ah. deux ah, catcheurs sont, sont déjà dans ta tête. Filmés de dos avec les tenues aux couleurs de Dizzo et Razor Ramon frappe Savio Vega. Au bout, 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 bout d'un long, long, long couloir. Oh, Donc euh, moi j'ai envie de dire que Jim Ross, il avait raison, ils sont bien là. Car finalement, j'ai envie de te dire, mon cher Dimitri, Diesel et Razor Ramon sont là. Ils sont bel et bien ici. Car la oui. WWE, aujourd'hui plus que jamais, euh, rappelle bien qu'ils font catcher des produits et non pas des vraies personnes. Tout à fait. Donc, euh, Kevin Nash est à la WCW, mais ça n'est absolument pas incompatible avec le fait que Diesel soit à la WWE au même moment. Ah oui, oui, cette nuance, on ne la connaissait pas à ce moment-là. Mais effectivement, dans les faits, Jim Ross n'a pas menti, voire il a même raison. Tout à fait. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Ah oui, il dit, euh, je ne sais, sais pas qui m'a attaqué. J'espère que ce n'est pas Razor Ramon, parce qu'on a quand même grandi ensemble. Donc, les deux mecs sont euh, à tendance euh, dominicano-cubaine. Donc, ils ont grandi ensemble, tu vois. C'est euh, des, des petits villages, hein, ces, ces pays. Bah non, mais Miami, tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça. Bah oui, Miami, pareil. <rire> ah, tu viens de Miami aussi Bah ouais, on s'est croisés au Super U, ouais. <rire> Todos locos. <rire> Ensuite, on a Marc Mero et Farouk Assad à Superstar Online, qui, ah, on sait pas trop ce qu'ils foutent, hein, d'ailleurs. Moi, ma question, c'est en quoi il fait le casque de Farouk Assad Car visiblement, il arrive quand même à entendre les communications téléphoniques oui, mais... à travers le casque. <rire> Donc le mec, il est avec son casque comme ça et il est au téléphone et euh... oh, <rire> ah non mais le casque de Farouk c'est une belle invention hein, quand même oui euh, qu'est-ce qu'on a ah oui ensuite on a Brian Pillman Putain. qui arrive sans béquille donc euh, depuis euh, on verra un petit peu plus tard que depuis Raw de, de cette semaine et eh bien le comment il s'appelle le King of the Ring 94, Owen Hart n'a plus son plâtre. Eh bien, Brian Pillman, lui, il n'a plus ses béquilles. Il vient, il boitille encore un petit peu. Euh, Est-ce que, est que toi qui fais attention à ce genre de choses, tu, as, tu saurais me dire qu'est-ce que c'est ces godasses Ah, alors là, je n'ai pas, pas, pas regardé. Donc, du coup, ah, ça ne devait pas être bien intéressant. Si, si, c'était des grosses baskets genre Automix. Enfin, j'aime bien ces, ces chaussures-là. Ah ouais Écoute, il faudra ouais. que je regarde de nouveau... Euh... Je vais, je, vais, je vais regarder ça. En tout cas, ça ne m'a pas, pas marqué. Donc, Brian Pillman nous dit que Philadelphie est une fausse sceptique d'assister au RSA. Dur. Et... Oh, écoute, dur. <rire> T'es déjà allé à Philadelphie Non. Voilà. Il n'a pas non. forcément tort. <rire> <rire> Owen Hart arrive, donc lui, sans son plâtre. Mmh. Euh, et alors là, on a une des plus belles blagues de tous les temps. On filme quelqu'un dans la salle avec un panneau. Tu l'as vu ou pas Vas-y, vas-y, vas continue. Non, non, vas-y, pour voir. Pour, pour voir ah non, si bah tu non, sais vraiment. Pas... Ah, ah non, non, j'ai pas... dit continue pour nos auditeurs parce que je ne sais pas de quoi tu vas parler. Là. Ah d'accord. Peut-être que euh... si, mais on sait rien. 
Donc des fois, tu as des plans dans la foule où on, on croit montrer un truc euh, qui est intéressant et ou pertinent. Et donc là, il y a une, une nana, alors je ne sais plus quel âge elle a, mais on va dire jeune adolescente, 13 ans, toute fière, comme ça, avec les, avec les reflets des, des projecteurs dans les dents. Et il y a marqué sur son sign, Owen Hart, King of Farts. <rire> bah ouais. Donc voilà. C'est pas mal, hein pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est euh, cherché. Ça vient de loin, comme dirait l'autre. Oui. Non, non, mais, euh, mais... Donc, on nous dit qu'ils avaient fait tous les trucs possibles logistiquement pour que Brett soit là. Mais il ne viendra pas ce soir. Il l'avait dit Oui, il l'avait dit en vignette. Mais, euh, mais euh, je veux dire, les mecs, ils ont quand même fait. Euh, ils se sont organisés pour qu'il soit là. Mmh. Il aurait pu venir et dire euh, non. J'en je ai marre de vos histoires. Arrêtez de mentir aux gens. Je ne comprends pas l'intérêt de tout cet angle. Moi non plus. Si, si ce n'est de, de mettre... Euh... Un bon mois. Oui, oui. Bah, L'idée, mais c'est extrêmement mal exécuté, c'est de, de builder le, le futur affrontement entre Austin et Bret Hart et de montrer qu'il y a un petit peu d'animosité entre les deux hommes alors qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait. Quoi. Si ce n'est que Austin ne l'aime pas pour euh, des raisons qu'on n'explique pas trop encore euh, aujourd'hui, ni même lui, lorsqu'il vient quelques instants après pour prendre le micro et, euh, et chie un petit peu sur Bret Hart d'une très belle manière, un peu ah oui. très belle promo à la Austin, on va dire, avec euh, 316, euh, Stone Cold Setso, etc. Voilà, si, tu mets une, si tu mets le S devant Hitman, tu, as, tu sais ce que je pense de Bret Hart qui était une phrase que j'avais adorée <rire> par-dessus tout dans ma vie, car euh, lorsqu'ils avaient passé euh, euh, comment s'appelle Wrestling with Shadows sur Arte. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, ce... Donc le film était doublé. Il n'était pas sous-titré, il était doublé. Mais Avec parmi les... Sous-titres les... jaunes de... de Arte. Non, non, il était doublé, il n'était pas sous-titré. Ah, je suis quasi certain qu'il y avait les sous-titres jaunes de Arte. Je suis à sur un million. Moins, il, il était doublé sur les interviews de Bret Hart, truc comme ça, où tu l'entendais avec une voix française, mais il y avait plein de, il y avait plein de passages qui étaient en anglais sous-titrés. Euh, je me rappelle que la promo de Bret Hart sur le, la sécurité sociale au Canada, etc., etc. elle est sous-titrée euh, Arte, 100% certain. Parce que ah, je, la connaissais est... par cœur, euh, je la connaissais par cœur à l'époque parce qu'elle n'était pas, pas, pas doublée. Mm -hmm. Je pense qu'il y a les deux dans, le, dans, le, dans Wrestling with Shadows. C'est possible, c'est possible. Et étonnant d'ailleurs qu'ils ne qu doublent pas. Ah, peut-être qu'ils ont juste doublé la voix off. Oui, c'est ça. Ils doublent quand ouais. Brett parle à la caméra, mais que tous, les, tous les extraits de Catch sont sous-titrés. Et donc, euh, à l'époque, je, je, me, je me raccrochais à toutes ces petites bribes de VO qu'on pouvait avoir. Ça. Et, et dans le film il y avait ce passage avec Austin qui dit le truc ouais. if you put the letter S in front of Hitman et moi je me dis putain comme c'est génial il y a Austin qui parle pendant 4 secondes <rire> et donc, euh, donc voilà donc Austin là Austin est, là, Austin est en full Austin quoi, comme tu l'as dit hein. c'est à dire que le, tout, le, tout le champ lexical est là il y a le jean il y a le veston il y a, la, il y a la veste la tête de mort le 316 euh... mais il n'y a pas la musique encore il n'y a pas la musique, mais là, c'est la première fois qu'il vient vraiment Austin qu'on connaît euh, mm. hors tenue de ring. Je suis très Jean, curieux Jean de voir, quand est-ce qu'il aura la, la musique. Et donc, oui, effectivement, il, euh, il termine cette interview de manière tonitruante avec Austin 316, machin, machin. Et là, comme on en a parlé lors du dernier Raw, Brian Pillman, comme si ça... Enfin, je veux dire, c'était le, le point d'exclamation absolument parfait pour cette promo. Oui. Et une fois que c'est fini, tu... d'ailleurs, Austin part euh, et y a... la caméra ne le filme plus, donc tu ne le vois pas, tu l'entends juste et tu entends euh, Brian Pillman qui dit « Ah ouais, et Philly Sox, parce que Brian Pillman sait ça. <rire> » Putain, mec, mais ferme-la, quoi La définition de la blague de trop. Franchement, là, euh... oui, oui, oui. Non, non, Pillman est assez insupportable à la WWE. Euh... Moi, je l'aimais quand même plutôt bien à la WCW. Oui, parce qu'il ne parlait pas, pas il catchait juste et il était babyface, quoi. Bah ouais, c'est vrai que là, ils ont, ils ont quand même raté son arrivée. Bon, après, il y a eu toute la, la blessure, etc., mais ils ont vraiment raté son arrivée. C'est dommage, parce que c'est, comme dirait, comme dirait Alain, c'est un catcheur, quoi, Brian Pillman. C'est très dommage. Je trouve qu'à la WWE, là, ils n'ont ils ont pas su lui, lui rendre justice. Bah, la OCW non plus. Enfin, moi, quand j'avais vu les hardcore oui. TV de l'époque, c'est pas... Ça me... Il sort pas du lot. Non. 
Match pour les championnats par équipe. Owen Hart et le British Bulldog contre les Smoking Guns. Alors Avant le match. Ah oui, quoi, quoi Cornet quoi. qui est euh, sur une civière tellement il a été victime de la droite fatale de Salamanca. <rire> Fatal bazooka. Exactement. Il lègue les droits à Clarence Mason pour manager Owen Hart et le British Bulldog car il est trop KO et il ne peut pas se rendre aux abords du ring. Donc, c'est bah, il signe un papier, c'est très officiel. Clarence Mason sera manager de Owen Hart et le Bulldog pour le match par équipe qui s'ensuit. Oui. Tu as aimé ce match Pas vraiment. Ah, d'accord. Pas vraiment. Tu as bien aimé, toi euh, Plus que ce que je pensais, parce que euh, dans un affrontement il contre il, bah, c'est ça. En 96 à la WWE, je m'étais dit putain, euh, zéro ambiance, etc. Mais finalement, la foule est quand même vachement pro euh, British Bulldog et, et One Art. Et ça pop, euh, ça pop pour des pour des tags euh, plutôt anonymes, ça pop pour la victoire. Donc moi, ça m'a ça m'a ça m'a sauvé le truc, on va dire. Moi, j'ai l'impression que ça pop pour le changement de titre plus que pour la victoire de Owen et Bulldog. Euh, parce que ah, j'aurais dit pas... exactement l'inverse. C'est vrai. Ouais. Moi, je n'ai pas eu le même ressenti que toi parce que oui, tu, comme tu l'as dit, c'est il contre il. Tu as Owen et Bulldog qui sont plus il que les Smoking Guns dans la construction du match. Euh, mais vu que c'est les préférés de la foule, justement, je l'ai lu différemment. J'ai eu l'impression que ça a tué un peu la hit parce que les il étaient les préférés de la foule et on ne savait pas trop comment se comporter. Euh, ça, pop, ça pop sur certains petits passages. Il y, y a une séquence qui est assez longue entre, entre Owen et Billy Gunn qui est vraiment, vraiment cool. C'est le corps du match. Euh, tu as mis euh, le truc parce que tu bailles. Je, je, je sais comment tu fonctionnes. Euh, moi, j'ai rigolé pendant le match parce que tu as Vince qui chope la carte de visite de Clarence Mason. Oui. Et, et ils font une blague très WWE humour euh, Vince. Tu as vu de quelle ville est originaire euh, Clarence Mason Non. De Sioux City. Non. Ah, ah. Ah, c'est bien trouvé, ça. Blague pénale. Blague porte-monnaie. <rire> Et je me suis dit, putain, mais quel humour, quoi. Ça, c'est du Vince tout craché, quoi. Ah, putain, on va le faire venir de, de Sous City, là, parce qu'il saoule les gens, là. Ça, ça, ça va être vraiment drôle, ça. Et l'autre bonne blague, c'est euh, au début du match, enfin, avant le début du match, tu as un grand poster de Sony qui tombe. Oui. Euh, qu'elle qu affiche depuis plusieurs semaines euh, maintenant, sauf qu'aujourd'hui, Owen Hart et le British Bulldog lui ont stabiloté la gueule avec des lunettes et des moustaches. Qu'est-ce qu'ils sont euh, fins Elle n'est elle est pas très si bandante, hein. alors qui coulole quand même. Ah, là franchement, on rigole bien à la récréation avec les petites boules de colle. Les boules de colle À la récréation Oui, on, se jetait des petites, on faisait des petites boules de colle et on se les jetait, non Tu faisais pas ça Non. Ah, Je jouais au pog ou au bille oui, non, mais tu, tu, oui, alors pas forcément la récréation. Dans la salle de classe, tu faisais, des, tu faisais <rire> comme ça. Ah non, mais pas, pas quand on pouvait s'amuser, uniquement quand il fallait être sérieux. Bah oui, moi j'étais pas... Bah oui, c'est bon. Il fallait être sérieux quand on était petit euh, Je sais pas. En tout cas, moi, je, je sais que je m'ennuyais déjà copieusement à l'école primaire parce que à 9 ou 10 ans, je connaissais par cœur toutes les capitales du monde parce que comme je, je, je ne suivais pas ce qui se passait, j'avais toujours les yeux rivés sur mon, sur mon planisphère sur mon sous-main euh, carte, du, carte du monde. C'est peut-être ça qui m'a mis dans le, dans le crâne euh, l'envie de découvrir toutes ces capitales que fut un temps je connaissais. Tu ne les connais plus, c'était ma prochaine question. Euh, moins que quand j'avais euh, 10 ans, ça c'est sûr. D'accord. Mais, mais on, peut faire, on pourrait faire un test un jour. Attends, tu veux que je te dise quelle est la capitale du Liberia Liberia, Lagos. Ah non, ça c'est Nigeria. Liberia... Nigeria, Liberia Bonne question. Je, ben justement, je me suis posé, c'est le premier pays où je me disais, tiens, ça, je ne sais pas. Euh, Liberia. Tu vas me dire, je vais faire, ah, putain, mais oui. Monrovia. Eh ben, tu vois, ça, je n'aurais ne, je ne, je pas su te dire. Non, moi non plus. J'aurais dit euh, Georges Ouéa. C'est tout. Oui. Alors, moi, je trouve que quand le match était fini, donc il y a un nouveau champion, je me dis putain, enfin des vrais champions. Parce que les Smoking Guns, c'est bien gentil. Mais en pay-per-view, ça ne te fait pas rêver. Même si, effectivement, c'est une vraie équipe, etc., etc. Je suis quand même largement pour euh, la présence de Owen et le Bulldog comme champion par équipe. Mm -hmm. Ça va rendre tout beaucoup plus intéressant. Gimmick de Sony se poursuit. Et ça, ça m'a quand même bien fait sourire. Dès que euh, ses poulains perdent, elle les trahit et elle se casse. 
Oui, elle, elle a tout donné. Petite... Elle a tout donné voilà. pour euh, de l'argent, du temps. Euh, voilà, elle, elle, elle les vire. Et euh, bah, c'est ce qui amorce le, la séparation des smoking guns qui vont, qui vont bientôt oui. euh, faire chacun, euh, comment dire, chemin à part. Mais tu n'as pas parlé de, pendant le David. match, à un moment, euh, un British Bulldog qui demande à la foule de chanter plus fort un chant qu'ils avaient déjà entamé. Ah putain, qu'est-ce que c'était c'est Bart Socks Billy. <rire> voilà. Et donc, euh, le British Bulldog, cool, il est là euh... en 96. Allez, allez vas-y euh... <rire> Qu'est-ce que c'est cool, Philadelphie, quand même. C'est une, une vraie grande ville de catch. On aime bien tout ce qui se passe à Philadelphie. Donc oui, comme tu dis, euh, rupture euh, imminente des Smoking Guns avec euh, push averté de, de Billy Gun mm -hmm. qui euh, va malheureusement finir en, en rockabilly. Serviette. <rire> Interview de Mankind dans les entrailles du building. Ouais. Très bien, très bien, comme toujours. Oui, formidable. Après. Jerry Lawler, oui. Bah non, je dis après, ça va être beaucoup moins formidable. <rire> je baille. Voilà. Jerry Lawler contre oh, Marc-Henri. <rire> Jerry Lawler contre Marc-Henri. Ouais. Alors. Le jogging de Marc-Henri est cool et si c'était pas un, un drapeau américain, je me dirais « Putain, je voudrais bien l'acheter. » Oui, il, rep il représente magnifiquement son époque. C'est vraiment un jogging de l'époque. Oui, d'ailleurs, ça m'a rappelé que quand j'étais au Japon, je voulais absolument m'acheter un jogging New Japan, mais oui. il n'avait plus que les vestes lors du show. Ah. Et, et un, et le, et le, ou alors le seul ensemble qu'ils avaient au, au Sumo Hall et au Koraken Hall parce que je m'étais dit tiens peut-être ils auront des, des, des trucs différents euh, sachant que le, le Koraken Hall est pas loin de la, de la boutique New Japan de l'époque et en fait non ils avaient les mêmes trucs et le seul ensemble qu'ils avaient c'était le jogging noir et blanc et moi je voulais quand même des petites euh, j'aurais été d'accord avec le jogging noir mais le tigre couleur dans le dos mais celui-là ils ne l'avaient pas donc je voulais pas un jogging noir et blanc j'aurais voulu le rouge idéalement mais bon ce sera pour une autre fois quand, quand le monde et le Japon réouvriront. Exactement. Bon, c'est quand même de la merde ce match. Hein. C'est quand même de la merde ce match, euh, vraiment. Euh... Tu as Marc-Henri dans ton roster qui est euh, un athlète de haut niveau euh, labellisé homme le plus fort du monde. Oui. Et tu parviens, contre toute attente, à le faire passer pour un bouffon à pas mal de moments, je trouve. Mais euh, être fort ne veut pas dire être intelligent. Non, mais je veux dire, je trouve que là, c'est déjà sa promo, euh, il y a deux semaines ou une semaine, je ne sais plus, à Raw, où il dit « Ouais, euh, je ne peux pas t'affronter, je ne suis pas prêt, etc. » Je trouve que ça l'a décrédibilisé euh, incroyablement. Pour moi, il devrait dire euh, « Je suis l'homme le plus fort du monde et catch, euh, karaté ou je ne sais pas quoi, je t'écrase comme une puce, tu vois. » Pour moi, c'est comme ça qu'il devrait euh, il, bah, il devrait surtout, Il devrait surtout ne pas s'exprimer. Ça, c'est un deuxième problème. Mais si déjà il s'exprime, ça devrait être pour dire je, « je ne fais qu'une bouchée de toi dans tous les contextes de la planète. » Tu vois Tout à euh, fait. Et, et, et là, franchement, moi, je trouve que cette gimmick de pseudo-patriote euh, USA, euh, et... américain, Kurt Angle avant l'heure, là, je trouve que ça lui va vraiment pas et, et, et qu'ils n'utilisent absolument pas le potentiel qu'ils pouvaient avoir. Parce qu'en plus, là, ils le font un peu catcher alors qu'il est... Là, en l'occurrence, effectivement, absolument pas prêt. Je trouve que ça devrait juste être un powerhouse qui met, euh, qui met un, un, un power slam à Jerry Lawler et c'est fini, quoi. Tu sais là, pourquoi il est patriote un... Vas-y. Parce qu'il aime que les cerises. Attends. Parce qu'il aime que les cerises. Alors, il dit, des, des cerises, oui, oui, mais pas de griottes. Oh, putain Très bien. Blague euh, gelée. Blague gelée Bah, cerise griotte, la gelée. La confiture. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais. Donc oui, moi je trouve qu'ils mettent, ils mettent vraiment euh, Marc-Henri dans une position dans laquelle il ne sera pas cool et surtout pas à l'aise. Donc ça, c'est certainement lié aussi. Euh, bah, pff, oui, oui. Après, il est évidemment encore beaucoup trop tôt... Euh 
pour, pour nuancer euh, le truc, mais j'ai l'impression qu'effectivement, ils s'en sont rendus compte, comme disait Véronique, parce que... Euh, au so s'en sont. Ah, ils s'en sont rendus compte. Je, faisais, ouais. je pensais Véronique rendu compte et je me suis dit, je ne connais pas cette personne. Euh, je crois qu'il ne catche pas euh, avant Belle Lurette encore. Hein. Star Wars oui, Series, oui, oui. il n'est pas là. Enfin, donc, euh, donc ils, ont, ils ont tenté le truc et ils ont vu que ce n'était pas, pas encore mature. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Ce n'est pas non plus une grande surprise. Le mec est haltérophile. Euh, donc, du coup, tu te, peux te dire qu'il va lui falloir un petit temps pour euh, s'ajuster à ce nouveau monde, etc., etc. Là, tu le mets en pay-per-view contre Jerry Lawler, déjà dans une fuite qui n'intéresse personne, où il mm -hmm. n'y a pas, pas de l'implication de la foule, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'enjeu de, réel. Déjà, tu le tues un petit peu dans l'œuf. Le, le match, tu recommandes combien de temps Tu as noté euh, Je ne sais pas, mais ça a duré plus que ce que je pensais. Oui, C'était quoi, du 4 minutes, 5 minutes c'est ça, c'est que franchement, je t'ai dit, moi pour moi, il n'y a aucun scénario où Marc Henry, euh, homme le plus fort du monde, ne fait pas une bouchée de Jerry Lawler là euh, en pay-per-view à Mind Games, tu vois. Donc je trouve mm. que oui, effectivement, lui a toutes les lacunes du monde et c'est tout à fait normal, on ne lui reproche pas. Mais ils auraient pu le mettre dans une position plus confortable pour faire ses débuts et, euh, et lui accorder un peu plus de choses pour qu'il soit quand même considéré comme étant quelqu'un d'impressionnant malgré le fait qu'il ne sache pas catcher. Parce que là, effectivement, ça se voit en 4 minutes. 4 minutes, c'est très long pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a à faire dans un ring. Il gagne le match avec un espèce de torture rack dominateur. Oui. oui. Et voilà, c'est tout. Mais après, alors là, par contre... Après... Alors là, par contre, ça, c'était cool. Voilà, exactement. Oui. Il y a les nouveaux rockers et Triple H qui interviennent. Et puis, il rosse un petit peu tout le monde et il fait un military press, enfin, un gore... Euh... Gorilla Press sur euh, Triple H qui le jette par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring sur les Rockers. Et là, effectivement, même si tu as trois catcheurs euh, bon, mid euh, ou, ou en bas de carte, qui sont quand même des catcheurs euh, établis, bah, à trois, ils ne, ils ne pèsent pas bien lourd contre, euh, contre Mark Henry. Bah, C'est ça. Et moi, ça m'a énervé parce que ça m'a fait détester le match encore plus parce que je me dis, putain, mais ça aurait été tellement cool s'ils avaient fait juste ça. Un angle, un angle où il est attaqué et bam, je jette, je jette Triple H qui est quand même, quand même en... Un bon petit monstre, quand même, mine de rien, je le jette de la troisième corde sur les autres, euh, sur les autres Gus. Ça aurait impressionné la foule, ça n'aurait pas euh, mis euh, en avant toutes les lacunes de Marc Henry. C'est pas compliqué, quand même. Le mec débute à peine, ne le fait pas catcher. Encore. C'est pas compliqué. Alors après ça, dans un, oh là un, là, un, un, myst un mystère incroyable. Bon, on a capté que euh, la WWE, depuis très longtemps maintenant, annonce un match. On ne sait pas pourquoi il a lieu. Mm -hmm. euh, mais en général, il faisait quand même, euh, entre guillemets, l'effort d'annoncer les matchs à partir du premier row après le pay-per-view. On est mm -hmm. d'accord Oui. Sauf que là, avant Undertaker Goldust et avant gimmick Mankind Shawn Michaels, on nous dit, prochain pay-per-view, c'est Buried Alive, enterré vivant, et il y aura Undertaker, Mankind. Ah bon Oui. Mais pourquoi Car c'est le... pas fini. Ouais. Mais... Non mais, ok, c'est pas fini, mais... Les, mais les... justement, mais, les... mais évidemment, je suis ironique. Les... Les... Ah d'accord, ok. <rire> bah oui, car, ça... car on t'annonce déjà que c'est pas fini. Oui, mais les... les... laissez-nous le comprendre demain. Exactement. Ou après le main event, en l'occurrence. Oui, aussi, en plus, effectivement. Oui, parce que là, du coup, le... bah déjà, ça te spoil le résultat du match, en fait, tout simplement, même s'il n'y a évidemment pas forcément beaucoup de doutes sur Undertaker contre Goldust, mais tu sais très bien que là, oui, euh, Undertaker va certainement gagner le match qui n'a pas encore commencé. Donc non, non, oui. c'est en termes de timing. Ça... Enfin, Et évidemment, aucun, aucun Shawn intérêt. Michaels perdre son, perdre son match oui. pour le titre, sinon ils auraient dit... Oui, ils n'ont même pas eu la, la présence d'esprit de... oui, et c'est ça que je reproche ouais. souvent, c'est de dire Undertaker Mankind parce que ça n'est pas fini, à la limite soit mais si Mankind gagne ce soir ce sera un match pour le titre de la WWF Oui c'est ça c'est ça c'est de la merde, ce, ce genre de truc moi ça m'énerve grandement parce que, parce que ça, ça dessert complètement le produit général sur euh, disait... une petite erreur au... oh. vas-y vas Oh, comme, disait... je sais pas, comme, comme disait Nestlé. Comme disait <rire> D'accord, très bien. <rire> non, c'est des petites erreurs qui, euh, qui peuvent changer pas mal de choses par rapport à ma capacité d'apprécier un show ou un match. 
Oui, mais je, en fait, je, mais même, je veux dire, en 96, Vince McMahon était quand même... Euh, tu, on n'allait pas lui apprendre son métier, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire, dans quel, dans quel sens, à quel moment, etc. etc. Mais là, en plus, en pay-per-view, c'est-à-dire que même si Raw n'est pas regardé euh, le dernier Raw, si mes souvenirs sont bons, on était à 2 millions 150 000 téléspectateurs. Et là, il y a 120 000 mecs à peine qui ont acheté le, le pay-per-view. Donc, il y, a, il y a 2 millions de gens euh, à qui tu ne vas pas le dire. Alors, on va voir demain comment est-ce qu'ils vont euh, communiquer autour de ce match. Mais là, effectivement, on est en pay-per-view. Euh, oui. Bref. Oui. Donc, effectivement, c'est tout à fait que le, que le match qui suit, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça euh, d'un chiant. Pas possible. Oui, c'était assez chiant. Surtout, le. alors, il y a eu... Donc, il y a eu le, il y a un moment, une petite triche de Goldust qui envoie des, de la poussière dorée dans les yeux d'Undertaker, euh, dans le dos de l'arbitre, car il est distrait par Marlena. Mais après ça, je veux dire, le ring est quand même maculé de, de poussière d'or. Et Tim White, il est là. Je, enfin, pas, je, je l'ai regardé, je l'ai regardé lui, très précisément, pas une seule fois. Il fait un truc genre, oh ben donc, euh, qu'est-ce qui se passe au sol, quoi. Il continue à arbitrer le match comme si de rien n'était, comme s'il ne voyait pas la poussière d'or. Alors qu'il pourrait très bien dire, justement, pour builder la triche, faire, ben, Qu'est-ce que c'est que ce bordel J'ai rien vu. Oui, moi. surtout que du coup, il en reste plein sur le visage de l'Undertaker. Oui, oui, oui. C'était exactement, je ne sais pas si tu avais raconté cette, cette magnifique anecdote où on avait mangé en terrasse avec euh, mes amis, dont Franco, qui s'était pris un bocal. Il euh, y avait des gens qui, euh, qui faisaient une soirée. Euh... Oh, ça me dit quelque chose, cette anecdote. Oui, voilà. Il y avait des gens qui faisaient une soirée au-dessus de la terrasse, au dernier étage, et ils fumaient, euh, ils fumaient de, des substances illicites. Dans un, qui sortait d'un, d'un, d'un bocal euh, au rebord de la fenêtre. Il nous faisait tomber quelques cendres, etc. Euh, pendant qu'on mangeait, on leur avait déjà dit « Putain, euh, arrêtez vos conneries !» Et on a évité le drame de peu, mais c'était un espèce de bocal comme ça, euh, en verre, qui est tombé du quatrième étage sur, euh, sur Franco, du coup. Et, euh, oui, oui, il l'a pris dans le, il l'a pris dans le, dans le dos. Ouais. Enfin, dans Putain. la nuque d'eau. Ça aurait pu être... Euh, Très grave, je pense, sincèrement. Enfin, on a, bah, on, a on, voilà, on fait... peut, on peut facilement en mourir, en fait. Bah ça, franchement, ça avait été vécu comme, comme on... il y avait toute une scène, etc. C'était, il y a eu beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup d'énervement parce que c'était très dangereux. Et donc, euh, il y avait des éclats de verre au sol. Euh, du coup, je sais plus qui avait appelé la police, mais les flics sont venus, etc., etc. On disait voilà, ils sont en train de fumer du shit dans leur bocal, etc. Et donc là, c'était pareil pour expliquer le rapport de cause à effet qui là n'était pas fait, on disait putain mais le bocal sans le shit, eux fument du shit et le flic nous disait il a demandé, il fallait des témoins euh, visuels ils avaient demandé aux gens de la terrasse s'ils avaient vu le bocal tomber <rire> et donc tu dis ben on mange en fait, on n'a pas les yeux rivés sur le quatrième étage en haut tu vois, et donc on lui faisait sentir, moi je me rappelle que je disais putain mais vous sentez pas que ça sent le shit, et il disait oui euh, voilà. et là tu as l'impression que c'est Marcel Patulacci tu disais, il n'y a pas possibilité de démontrer la causalité entre les deux événements tu vois tu fais, mais vous n'êtes pas sérieux, quoi. Vous n'êtes pas sérieux. Vous... Tout, tout pointe, voilà. Il fumait au balcon, il fumait du shit, le bocal, les, les bouts de, de bocaux euh, pue le shit. Ça vient de là-haut. <rire> Et non. Du coup, il ne s'est absolument rien passé parce qu'ils ont dit, il n'est pas possible, il n'y a pas de témoin. Ce n'est pas possible de savoir que le bocal est tombé de là-haut, quoi. Et il veut qu'il tombe d'où ben, C'est ça. Et donc, c'est exactement pareil que Tim White. Ça me fait tout de suite penser à ça. C'est que, c'est que oui, là, putain... Il y, a des, il y a de la poussière dans le ring et Undertaker en a plein sur la gueule. Normalement, tu dois pouvoir faire le lien entre les deux événements. Mais visiblement, les figures d'autorité ont du mal. Non, c'était très, c'était, c'était très effrayant cette histoire. Heureusement que je ne l'ai pas vécu. Bah, ça avait duré beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, tu as déjà mangé au tarbouche Non. Tu vois, tu vois lequel c'est Non. Et donc, c'est un, un restaurant libanais et tu as un, un cuistot euh, qui devrait te, te parler parce que c'est, un, c'est, une, c'est une machine, c'est un, c'est un monstre. Il est à peu près comme les, les deux jumeaux là, que tu m'avais... Un mec bien bâti. Un mec bien bâti, tu vois. Et donc, du coup, on était monté euh, dans l'immeuble pour, euh, pour taper comme des tarés à la porte pour que les mecs ouvrent. Ils ne voulaient évidemment pas nous ouvrir. Et donc, il y avait toute une scène de confusion, ça a duré au moins une heure. Et à un moment donné, le mec, le cuistot, il a fait « Bon, maintenant, ça suffit. » Et il est monté. Et donc, c'est un vieux bâtiment, tu vois, avec des vieilles portes, etc. etc. Et genre, le mec, en tapant sur la porte, tu voyais, tu voyais euh, une petite ouverture de la porte, tu vois. Genre, en tapant sur la porte avec le poing, elle bougeait de 2 cm, tu vois. Et tu disais « Oh, putain, le gars, quoi. » Et là, ils ont ouvert parce qu'ils se sont dit « Bon, sinon, si on n'ouvre pas, euh, il va littéralement euh, 
nous tuer. <rire> Donc Undertaker Goldust, c'est le même match qu'on a déjà vu euh, depuis tout le temps. Hein. Depuis, oui. euh, depuis deux mois. Undertaker gagne avec un tombstone. Euh, c'est quand même... Comment dire je, tr je trouve que c'est étonnant de voir comment l'Undertaker est booké. Parce que entre euh, Beware of Dog et les Survivor Series inclus, il n'a affronté que Goldust ou Mankind. Oui. Et souvent, sans raison, à part euh, SummerSlam, encore que SummerSlam, est-ce que le match des entrailles a découlé d'une ba baston entrailles ou ils se sont bastonnés à Raw parce qu'il y avait Boiler Room Non, non, il a découlé d'une baston entrailles. Ok, donc à part le match de SummerSlam qui était une, une, une suite logique, tous les autres matchs, c'était euh, out of the blue, comme ça, tiens, Goldust en casquette match, tiens, Mankind, tiens, euh, oui. re-Goldust à International Incident, alors que tu as déjà rossé la gueule il y a deux mois, tiens, re-Goldust re à Man Games. Oui, la Goldust, c'est vraiment juste une espèce de side story, quoi. c'est l'histoire annexe, c'est en attendant Mankind, parce qu'on ne va pas donner Mankind euh, trois fois de suite, etc., etc., on va saupoudrer la rivalité de Undertaker Mankind avec un peu de Goldust de temps en temps. Oui, mais c'est-à-dire que euh... quand c'est pas Mankind, c'est que Goldust Oui. Je ne bah, dis pas que c'est bien, hein, j'essaie de comprendre ce qu'ils essayent de faire. Moi, ce qui me saoule vraiment, c'est que là, je trouve qu'effectivement, on est en, en 96, le, le, le catch de l'Undertaker est, est encore euh, extrêmement peu dynamique. C'est plus du tout, c'est pas encore euh, l'Undertaker oui. post-2006 euh, qui peut faire des trucs vraiment cool et, et moi je trouve que Goldust, alors autant euh, j'ai toute ma vie adoré le personnage, autant là en 96, moi je suis choqué par, par les matchs de Goldust, quoi, qui sont tous d'un ennui mortel. Et donc là, la première partie du match, quand c'est un peu centré sur leur gimmick, ça tient, il y a des interactions avec Marlena, la foulée un peu dedans, ça va, mais à partir du moment où c'est euh, l'Undertaker qui prend la hit et Goldust qui installe sa domination, je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux euh, dans le ring que les phases de domination de Goldust en 96. Mmh. Là. Vraiment. Oui, oui, bah, je... tu n'as pas... Ah bah tiens, je... c'est bête, j'avais des petites images là, de ce combat fabuleux. J'ai complètement oublié. Bon, bah, ça va. Voilà. <rire> belle tenue, belle tenue. Oh euh, putain, mais... il a fait Chris Benoit là. Ouais, ouais. Horseman. <rire> Après ça, on a une promo de Shawn Michaels euh, concernant son main event où il est. Euh... Alors là, mais. Bon, je... il, est, il est confiant, mais il n'est pas super rassuré. Mais il va quand même nous euh, sortir une phrase qui va peut-être te rappeler quelque chose. Dis-moi. Qui dit que Mankind is as whacked as the day is long. Ah. <rire> ça me rappelle quelque chose, effectivement. Très mais bien. C'était pas whacked. Non, c'était gay. <rire> C'était euh, saison 8 ou saison 9 de Friends Ah, quoi C'est Friends, ça Ah bah oui, c'est quand, quand Ross et Chandler se font une feud sur le forum des, de l'université. Ah oui, c'est euh, vrai. Des anciens élèves et euh, ils, se font, ils, se, ah oui, exact. Euh, ils se font des rumeurs euh, respectives. Oui, avec, euh, <rire> vrai. avec euh, Ross qui donc euh, dit que Chandler est maintenant gay. Et quand il, tra... quand, il... quand il décrit le truc, il dit qu'il est « as gay as the day is long ». Écoute, alors franchement, maintenant que tu le dis, oui, mais je pensais que c'était Michael Scott, là, comme ça, euh, quand il parle ah de... Ouais de Oscar. Mais du coup, euh, oui, oui, je me rappelle, c'était l'épisode où il a fumé, c'est ça Non, c'est euh... pas cet épisode de Friends Qui où a il fumé cache le fait qu'il a fumé Non, non, ça me rien. C'est pas ça Ah, euh... ah, je sais pas. Oh, je sais pas. Bon, c'est pas, pas bien grave. Pour en revenir à la promo de Shawn Michaels, oui, euh, oui. comme on l'a mentionné à Raw euh, à de nombreuses reprises, il n'y a pas eu d'interaction entre Shawn Michaels et Mankind. Et là, euh, il, y a, il y en a eu une il y a deux ou trois semaines lors d'une euh, lors d'une fin de promo. Oui, c'est ça. Oui, une attaque. Oui. Mais du coup, là, il dit avec un regard. Euh, très concerné, parce que tu dis qu'il est confiant, là, franchement, moi, je, enfin, je pense que le, la volonté de ce segment, c'était de montrer qu'il était très nerveux, ne sachant pas euh, ce qu'il attendait. Mm -hmm. Et il dit, avec des mots, euh, tout ça a été très compliqué, Mankind, c'est vraiment un adversaire très différent des autres, et avec tous les mind games qu'il m'a fait, je ne je sais pas où j'en suis. Et là, je disais, ah bon, ah bon 
<rire> Qu'est-ce qui s'est passé entre vous C'est justement le principal reproche qu'on fait à cette rivalité, c'est qu'il n'y a, a rien eu. Il n'y en a pas. Donc là, qu'est-ce qui fait que Shawn Michaels euh, est nerveux Autre, il pourrait dire, le personnage de Mankind euh, m'inquiète et me rend nerveux. Ça, c'est très bien. Mais là, tout ce qu'il m'a déjà fait, la euh, Mind Games, est rentré dans mon esprit. À aucun moment, mec. À aucun moment. On ne sait pas. Donc voilà. Heureusement, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit, euh, je crois que c'était euh, il y a deux semaines, dans la, dans la review Monday Night War de Raw. Euh, la rivalité entre Shawn Michaels et Mankind, elle est devenue plus que secondaire. On l'a tous oublié, car ce match est un classique de l'histoire de la WWE. Mankind est amené au ring par des druides dans un cercueil. Euh, moi, je, je, je trouve ça si beau quand Mankind se balance d'avant en arrière avec oui. l'urne dans les bras, comme si c'était un, un, un petit bébé. Oui, voilà. Cajolez-vous, cajolez-vous. Qu'est-ce qu'on a dans ce match euh, Franchement, on a tout. Il oui. y, a, y a aussi du jamais vu. On a des genre, coups de chaise horizontales dans les genoux. On a, oui. on a Shawn Michaels qui est en mode baston. Ça lui réussit très bien. Hein. Déjà, on l'avait déjà vu lors de In Your House, euh, Good Friends, Better Enemies. Euh, oui. oui, très agressif. On a des, ouais, des bumps originaux. Il y a de tout. On a... Putain, il y a Mankind qui se prend une souplesse sur l'escalier. Mais putain, mais putain, ils, euh, sur l'escalier au niveau des jambes. Oui, donc, euh, comment dire Ils sont à l'extérieur du ring et Shawn Michaels fait la souplesse vers les escaliers, suffisamment loin pour pas que Mankind se prenne les escaliers sur la colonne vertébrale, mais suffisamment proche, et c'est bien calculé, pour que le, le, la jambe de Mankind vienne taper sur l'escalier. Donc, c'est visuellement et, et euh, comment on dit, sonori, sonorément oui, oui, au niveau d'un point de vue sonore, c'est extrêmement... Voilà. Quoi yeah. Auditivement. Auditivement Oui. Ok. Oui, c est, c est ça fait du bruit. Ça fait du bruit, c'est ça qu'on essaie de dire. Voilà, donc il y, y a le talon de Mankind qui vient écraser les, les escaliers de métal qui, qui retentissent dans toute la salle. Euh, je pense qu'il a quand même dû se faire un petit peu mal, mais disons que c'est malgré tout assez safe et c'est fabuleux comment c'est porté ce truc. Tu as l'impression que le gars, il est, il est crippled, quoi. Ah oui, oui, surtout. Après, on, je ne sais plus si c'était avant ou après, mais il y a aussi sa, sa fameuse, son fameux running knee là, qui se prend dans les escaliers où il passe par-dessus les escaliers. Oui. Et, et euh, donc voilà, le, la jambe est, est largement ciblée. Et du coup, tu as une scène qui, moi, m'avait marqué profondément. C'est bah, voilà, voilà. quand il se poignarde la jambe avec un stylo là, qui prend de la table des commentateurs pour, euh, pour se remettre un peu de sensation dans la jambe. Quoi. Et il le fait, mais tu as l'impression que c'est un psychopathe, cet homme. Quoi. Oh, euh... Ça tombe bien, c'est son personnage. Non, mais franchement, c'est... Moi, si, si, si quelqu'un me dit « Ouais, euh, les catcheurs, euh, c'est des mauvais acteurs » ou je sais pas quoi, je pense que le premier mec que je montre, c'est Mick Foley. Oui, c'est sûr que c'est pas Chris Benoit. Quoi. Non, non, mais vraiment, c'est... Oui, non, mais il est... Euh... Et euh, en, idée, en ça, plus... ça, démarche, ça démarche de côté, euh, son, son regard toujours... Euh, Au sein de ce match, il y a tellement de petits détails qui élèvent les deux. Et en plus de ça, comme très souvent, mais moi j'y je, je, tiens toujours, je veux le rappeler, c'est le, le timing et le positionnement. Oui. Il n'y a, a jamais aucune séquence de transition. Ils font des trucs qu'ils terminent physiquement dans la, la prochaine position qu'ils doivent avoir pour faire le, le spot suivant, la séquence suivante. Et c'est euh, bah toujours un, un très très grand plaisir. Quoi. Dans ce... Et justement, est-ce que, est -ce ouais. que je, enfin, ça m'a, ça m'a questionné quand je l'ai vu, parce que tu parlais de la WWE qui bouquait un peu en fonction du public, notamment par rapport à l'angle de début de show avec la ECW. Mmh. Euh, est-ce que tu penses qu'ils se sont dit, putain, c'est Philadelphie, euh, Mankind, il y a moyen qu'ils soient très over là-bas. Est-ce qu'on va faire euh, justement ce type de match pour que la foule ne perde pas Shawn Michaels Parce que là, Shawn Michaels, il se concentre. Euh, avec pas mal de virulence, voire de violence sur les genoux de Mankind. Il y a des armes, etc. C'est etc. Un, euh, un peu plus illiche quand même, son comportement. Est-ce que tu penses que c'était volontaire pour justement pour Philadelphie et pour pas que la foule se retourne contre Shawn, Michael, contre Shawn Michaels Je dirais que euh, c'est possible, mais ça ne me semble pas évident parce que euh, Mankind, au King et à SummerSlam, 
bah, on a déjà vu que, enfin, on a compris que ces matchs, il y a de la chaise, il y a de la violence, il y a des bumps, il y a des machins. Donc, euh, pour, le, pour le contenu du truc, ils n'ont pas créé de la violence exprès pour que Shawn Michaels soit dans un contexte violent. Et quand Shawn Michaels était à, dans une ville qui ne risquait pas de se retourner contre lui, mmh. euh, ils avaient quand même booké le match de, contre Diesel et c'était à Omaha, Nebraska, donc un truc vraiment complètement anonyme. Donc oui, euh, c'est possible. Violence, là, quand même. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire que le, le, le Shawn Michaels Street Fighter, pour qu'une foule éventuellement hostile contre lui... Le, le, le garde un petit peu en bonne grâce c'est pas forcément, pas forcément le... Street Fighter mais vraiment dans un côté un peu plus un peu plus il notamment dans le côté acharnement sur une euh, sur une partie du corps etc tu vois qui est pas forcément le propre d'un face ça ouais je je, je sais pas c'est possible mais euh, mais en tout cas bon, pas... évidemment qu'un qu qu match est... de ce style est, est, est fait pour pour le public de Philadelphie enfin là c'est on a déjà parlé de, de grands main events avec euh, l'idée d'alignement de, des planètes. Là, il y a les planètes qui sont alignées. C'est-à-dire que tu as un match euh, oui. peut-être le plus violent de l'histoire de la WWE à ce moment-là euh, qui a lieu à Philadelphie devant une foule euh, assoiffée de 100 euh, fans de ECW saupoudrée d'une dose de psychologie euh, monumentale et de... Comme dit, moi, je, quand je l'ai revu, je me dis « Putain, mais qu'est-ce que c'est bien, qu -ce que bien foutu, quoi !» Tout, est, tout a du sens, tout est... Tout sert le match et les catcheurs. Et même si la DQ finale euh, vient gâcher un peu la fête, je trouve que ça ouvre des portes nouvelles pour la suite, que ça, ça remplit quand même sa fonction. Même mm -hmm. si j'étais frustré de voir que ce match-là ne se finirait pas de manière clean, je trouvais que c'était euh, pour, pour l'ouverture sur la suite, c'est quand même pas si mal foutu non plus. Voir, c'est plutôt même assez intelligent. Oui. Parce que ça implique Seed, ça implique Vader, ça implique l'Undertaker... C'est ça. Mais c'est comme c'est comme souvent euh, ce qu'ils ont fait en guise de finish, ils auraient très bien pu le faire après un finish. Oui. C'est ça qui m'a ce qui m'a tapé sur le système parce que là, voilà tu on protège, a... tu protèges les deux aussi là tu vois autant il y a des finishes qui m'ont énervé autant là euh, Mankind pour moi doit être protégé. Oui mais une défaite l'aurait pas franchement enfin moi je me suis après bah. un tel match je me suis dit euh, s'il si, si perd sur le fil de rasoir avec un, un finish à trouver, hein, je n'ai pas réfléchi à un finish alternatif, mais euh, je, ça ne m'aurait pas... Euh, je sais pas, tu vois, un, je sais pas, coup de chaise sur la tête, euh, la chaise est ouverte, tu vois, il a toujours la gueule, la chaise ouais. euh, ouverte, switching music sur la chaise, 1, 2, 3... Je pense pas que Mankind soit, euh, soit dé déprotégé, surtout que euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe bientôt Il ne va pas se passer grand-chose avec lui jusqu'à euh, jusqu sa... Même, même rien, enfin, ça va être un peu la, la phase descendante, jusqu'à oui. sa promo en mai 97 ou juin 97 qui va le faire tourner en trois, trois épisodes, ou deux ou trois épisodes de Raw avec Jim Ross, tu vois. Donc euh, ça n'a pas... Ça se trouve, ce finish l'a desservi, tu vois, j'en sais rien. Bah moi, franchement, je pense que ça fait partie des catcheurs que tu dois protéger à la WWE là, en 1996. Euh, c'est une star en puissance, c'est quelqu'un qui fait réagir la foule, c'est quelqu'un qui, on le sent, va devenir quelqu'un. Euh, je me répète, mais oui, non, c'est. Pour moi, la DQ, elle, elle a sa place. Elle est frustrante quand tu es dans le feu de l'action, etc. Mais pour moi, elle a sa place. Je trouve mmh. que ça aurait, été, ça aurait été dommage de faire perdre. Clean ou pas clean, Mankind contre Shawn Michaels lors de leur premier affrontement. Bah, S'il y avait de la moi, suite dans les pas, idées, mais il n'y a rien de... Niveau oui, suite ah non, pour Mankind, il n'y a rien. Me... quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais là, je parle de In Your House Mind Games. Tu vois. Pour moi, c'est son premier match de championnat. Il ne doit pas perdre. Le spot de la table. Les mecs sont à l'extérieur. Ils sont sur la troisième corde. Oui. Mankind veut faire un truc. Shawn Michaels renverse en crossbody. Il passe à travers une table. Et euh, je ne sais pas si tu as vu, à ce moment-là, tu, euh, tu, tu, as, tu as des gars qui sont, je pense, euh, qui font partie du show, mais qui sont non WWE, genre euh, pas sécurité, mais logistique, mm -hmm. intendance, ou un truc comme ça. Et tu as un gars, euh, le sosie de Gérard Dalton, qui était juste à côté de la table, euh, qui vient de s'écraser. Et, euh, et euh, je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu lui en, en fond d'image, et il sourit, et il parle à son pote, il fait... <rire> Et donc, euh, il fait une tête comme ça avec un grand sourire. Genre, oh, bah, et donc, euh, <rire> t'as vu les mecs euh, Mais il, il, le gars, il rigole. quoi. Alors que les, les deux gars viennent de tomber de la troisième corde. 
à travers la table à ses pieds. Quoi. Le catch, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ah, c'est pas pour tout le monde. Effectivement, euh, DQ. Donc, euh, Vader intervient. DQ. Mm -hmm. Il intervient sur Shawn Michaels, hein, bien entendu. Voilà, moi, ça m'a vraiment frustré. On en a déjà parlé. Euh, ensuite, on a Sid. Sid qui arrive. Enfin, Shawn Michaels <coughs> chasse un tout petit peu Vader qui passe à l'extérieur du ring. Sid arrive. Il rosse la gueule de Vader avec des coups de poing qui, pour le coup, sont absolument pas bons. Là, c'était vraiment... Oui. Euh, et, je, et je touche à peine la poitrine. Tout ce que fait Sid est merveilleux. Je ne suis pas objectif. Très bien. Et donc, oui, c'est très bien. Ça annonce le Sid Vader de, du prochain pay-per-view. Mais c'était pas... Euh, ouais. Je maintiens qu'on n'avait pas besoin de cette euh, disqualification. Et ensuite, Sean Michael se prend quand même le coup de la bavure. Oui. Et il va le foutre ça... dans le cercueil. Exactement. Parce qu'avant, plus tôt dans le match, ils avaient déjà ouvert le cercueil pour mettre Sean Michaels dedans. Il, il avait failli terminer dans le cercueil. Finalement, il a réussi, ré, réussi à se dépatouiller. Sauf que lors de cette deuxième ouverture... <coughs> Oh putain, et allez, cette photo est fantastique. <rire> putain. Oh merde, elle est incroyable. Tu as l'impression que c'est pas un vrai être humain, Paul Berreur. Ah, je confirme. Oh putain, c'est dingue. Ça va, on dirait un Photoshop avec un, le corps de, de Oncle Phil avec la tête de Paul Berreur. C'est incroyable. Elle est, cette photo est prodigieuse. Je, tu me l'enverras. Elle est... Elle est... Non, qu'est-ce que je dis Donc oui, évidemment, Undertaker est dedans. Et euh... bah, c'est le ch'tib général. Et on, on build, on build le pay-per-view. Pour... Putain, ça aurait été si bien de faire un, un truc le lendemain à Raw, pareil, avec un... un cercueil, un truc, un machin. Et puis... Euh... Mais pas... pas maintenant, je sais pas. Ça... Ouais, Undertaker... Je te trouve, je te... Je te trouve je sais pas. Dur, là. Oui, mais Undertaker, il, vi il vient de catcher. On a déjà annoncé le. Je sais oui, pas, ça, je sais pas. Ça, ça, par contre, le fait que ça soit déjà annoncé, ça, on est d'accord, c'est de la merde. Mais ça aurait été très cool de justement l'annoncer le lendemain, voilà, avec tout ce qui s'est passé. Euh, Barry the Live match euh, au prochain In Your House. Ça, d'accord. Par contre, je trouve que l'angle final après le match euh, ouvre plein de portes pour la suite et que du coup. Ça sert aussi à ça, c'est que tu es excité pour le prochain truc. Tu es excité pour Raw où tu dis putain, qu'est-ce qui va se passer avec Vader Qu'est-ce qui va se passer avec Sid Qu'est-ce qui va se passer avec Undertaker, Mankind, Echand Michaels au milieu de tout ça Pour moi, la fin, elle était géniale. Alors, est-ce qu'elle devait avoir lieu après le match ou est-ce que ça aurait été plus intelligent de faire cet angle-là à Raw Ça, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, je trouve que ça. Bah oui, tu peux même le faire, euh, tu, tu peux faire des trucs lors des deux shows, mais moi je réfléchis plus en. Quand c'est des angles ou des segments qui sont liés à une feud et un match de pay-per-view, il faut que ce soit vu pour le, par un maximum de gens. Oui, mais après là, là franchement, je te, trouve, je, te trouve, je te trouve dur. Et, et je me rappelle, c'était International Incident je... Non, c'était euh, Beware of Dog, la fin qui menait justement à International Incident où il y avait euh, tous les six mecs qui se retrouvaient euh, bagarre générale, et on nous annonce qu'il y aura euh, six men à International Incident. Mm -hmm. C'était Beware of Dog, c'est ça Là, on était les premiers à dire, putain, c'est génial, on a déjà, le plateau est déjà prêt pour le pay-per-view prochain, tu vois. C'est cool aussi de, de semer les graines euh, au pay-per-view d'avant. Oui. Moi, je trouve que, je te, je te trouve un peu dur sur ça, le truc sur lequel je suis d'accord, c'est que la DQ, même si pour moi, elle fait sens parce que, mon avis, il faut protéger Mankind à ce moment-là. Le 22 septembre 1996, premier match de championnat, pour moi, il ne doit pas le perdre et il ne doit pas le gagner non plus là. Donc, la DQ, elle me paraît inévitable dans ce, dans ce truc-là. Effectivement, quand tu es spectateur, tu es frustré parce que le match est tellement grandiose que tu as envie qu'il se finisse. Mais après, je trouve que d'un point de vue du booking, ça fait sens et que ça s'ajoute à un booking qui est absolument parfait pendant tout le match parce que là, tu as deux artistes et je me suis posé la question, dans toutes les années précédentes à la WWE, ça aurait été le match of the year sans aucun problème. Est-ce que c'est le match of the year 1996 Je ne euh... sais pas. Parce que Survivor Series. Quoi Bah oui. Shawn Michaels, Sid non, non, le Undertaker, euh, le Undertaker, le, le ah Brett oui, Austin euh, de, de Survivor Austin, Series. Ah oui, oui, ça va, ça va, ça va, j'ai oublié. Euh, je sais plus, Alors, mais en tout cas, dis, dans, le, dans le magazine Raw, 
que nous avions à la maison de la presse, euh, il y avait une fois un article sur les, euh, les 10 meilleurs matchs de la WWE. Mmh. Et euh, il y avait 7 photos pour illustrer ce match qui en faisait partie. D'accord. Ah oui, oui bah pour moi, c'est un, un des grands main events marquants. Ri. Et l'air euh, attitude, ah, on n'est pas encore euh, dedans, hein. mais l'air attitude, autant elle était extraordinaire, autant il y a peu de gros ouais. classiques en main event. Il euh... y a toujours des ambiances incroyables, des personnages forts, etc. etc. mais des vrais gros classiques dans le ring, il n'y en a pas. Euh, non, non, non. Après, c'est vrai que oui, c'est un style... Euh... Bah, C'était le rock Austin, donc on était dans un style euh, oui. moins, moins pur, tu vois, c'est pas, pas Shawn Michaels Bulldog du King. Oui. Moi, franchement, c'était un, un extraordinaire plaisir de, de revisionner ce match. Je pense que je ne l'ai jamais autant aimé que cette fois-ci. Euh, et ça m'a un peu frustré aussi, pour ouvrir un peu plus euh, par rapport à l'histoire de la WWE, c'est qu'en fait, je me suis dit, il euh, n'y a jamais eu vraiment de programme vraiment travaillé entre euh, Mick Foley et Shawn Michaels. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, il y a eu la retraite, et... Et retraite respective, oui. Du coup, c est, c est, ça fait partie, parce qu'on parle toujours de dream match et tout machin, mais celui-ci euh, celui est quand même extrêmement bon, et il n'y en aura pas d'autres, tout simplement. Mm. Donc, euh, et puis même une vraie bonne histoire, parce que le, le perso de Shawn Michaels, c'est quand même intéressant, celui de Mankind, évidemment, que tu peux faire mille, mille trucs avec. Shawn Michaels contre Mankind, avec, un vrai avec un, une vraie rivalité sur deux ou trois pay-per-view et tout, ça aurait pu être vraiment, vraiment, vraiment extrêmement plaisant. On ne l'a pas eu, on ne l'aura jamais. Et quand j'ai vu ce match, je me suis dit, putain, c'est un peu dommage quand même que ce soit le seul euh, match entre les deux. D'importance, de, hein, j'imagine qu'il y en a bien eu euh, à Raw ou, euh, ou euh, à Ocho, ou j'en sais rien. Mais, euh... Oui, oui, oui. Bon, après, oui. Ça, honnêtement, je ne saurais pas dire. Mais euh, en, en single, ouais, je ne sais plus. Mais oui, oui, tu as raison. Enfin, c'est. Oui. En fait, c'est un match. Il n'y a... Y a pas eu de feud. Oui, c'est ça. Très dommage. Très dommage. Mais euh, très, très, très vivement conseillé ce match. Hein. Ce n'est pas la peine de regarder ah le pay-per-view, oui. ça on s'en tape. Euh, si, vous avez, si vous avez des DVD qui contiennent ce match, regardez-les. Ou sinon, sur le network, vous pouvez faire next match, next match, jusqu'au main event. Et là, ah oui, euh, il n'y a et là, rien à regarder. Là, ça, ça booste. Oui, oui, oui. oui, oui vrai. Non, il n'y a, a même pas une promo, il n'y a même pas euh, un truc cool, à, une vignette cool. Il n'y a rien à regarder dans ce show à part le main event qui est formidable, donc le show est conseillé quand même, parce que Mind Games, c'est un des grands shows de l'histoire de la WWE, car il y a ce match dedans. Et c'est la dernière défense de titre de Shawn Michaels en pay-per-view, avant 1997, parce que Barry, donc Survivor Series, il perd son titre contre Sid, et euh, le mois prochain, il ne catch pas sur le pay-per-view, enfin il catch en dark match, mais il ne catch pas mmh. lors du pay-per-view payant. quoi. Oui. Donc oui, voilà. Euh, je pense qu'on a tout dit sur ce show. Euh, on a tout dit sur ce show. Voilà, je te remets la petite photo. Et euh, voilà, à part euh, voilà, Main Event, Philadelphie, La Foule. Et oui, un peu, j'ai l'impression, un, un, un début de virage, de changement de tonalité un petit peu. On va voir si ça se confirme sur les prochains, je... prochains pay-per-view. Je, je n'ai rien vu encore. Je pense que ça va se limiter à un épiphénomène et que demain, à Raw, ce sera de nouveau du... Du Raw 1996. Et Buried Alive, ouais. je me souviens que c'est un pay-per-view aussi très euh, skippable, ouais. comme on dit. À voir. Je n'ai voilà. pas revu Buried Alive depuis, euh... depuis que je l'ai vu, je pense. Donc du coup, euh... depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas un pay-per-view que j'ai revu. Je me souviens d'un seul truc du match de Buried Alive, c'est quand Undertaker fait une close line à Mankind et que les deux passent par-dessus des... les barrières et que Mankind s'écrase par terre. Côté, euh, côté hardcam là devant. Voilà. Sinon, oui, oui, oui. c'est tout. Eh bien, écoute, on va se régaler en redécouvrant tout ça. Très bien. Alors, euh, rendez-vous demain pour euh, le 23 septembre 1996. Raw Nitro. Et puis, bah, d'ici là, porte-toi bien avec ta casquette des Celtics. Et euh, merci oh là à là. tous d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. À très vite On espère qu'ils sont qualifiés au moment où cette vidéo euh, sera publiée. Tu nous le diras, car je ne sais pas. Oui, ils mènent 3-2 contre Toronto. On a un peu peur quand même pour la suite. Aïe, aïe, aïe. <rire> à nous, la finale de conférence. Ah oui, ça, ça, depuis le temps qu'on l'attend. Hmm... 2008 quand même. Hein. 
la finale de NBA et finale de conférence, il y a eu. Ah, pardon. Non, je... Oui, oui, allez. <rire> allez, allez. Allez, salut. Allez, ciao. Yeah, yeah.